Hej hej! Nu ska jag visa kvadreringsreglerna. Jag har en parentes som ser ut så här som jag ska kvadrera. Då måste jag först skriva om den på ett sätt som jag vet hur jag ska jobba med. Så jag tar och skriver ut båda parenteserna. A plus B. A plus B. Nu kan jag ju precis som jag har många gånger förut då, multiplicera ihop parenteserna genom att ta den gånger den. Sen har vi den multiplicerat med den här. Det blir AB. Sen tar vi nästa. Den. Det blir också AB. Och sen den sista. Den man inte på den. Så det blir B i kvadrat. Nu ser jag att de här två termerna de är likadana. Så de kan jag addera ihop. Då får jag A i kvadrat plus 2AB plus B i kvadrat. Det är det här som kallas för första kvadreringsregeln. Det är ju så att när man vet detta så behöver man inte gå omvägen via detta och det här steget, utan jag kan gå direkt härifrån till dit. Så jag kan alltså hoppa på de här stegen. Nu ska jag visa hur man kan använda den här kvadreringsregeln. Genom ett exempel. 7 plus 3x och så alltihopa i kvadrat. Ja, första steget då skulle jag kvadrera A. Alltså den första här. 7 i kvadrat blir 49. Nästa är att ta 2 gånger a gånger b. Alltså om jag inte precis ihop båda de här termerna och ta det långt 2. 7 precis med 3x. Det blir ju då 21x. Och sen om jag inte precis med 2 också. Som blir 42x. Sista steget är att ta den här i kvadrat. Plus 9x i kvadrat. Det är lite lätt att glömma. Att ta den här tre i kvadrat ofta. Det ska man tänka på. Man kvadrerar båda de här tävlarna. Så nu har vi svaret på den. Och vi har använt den första kvadreringsregeln. Den andra kvadreringsregeln. Den ser ju nästan likadan ut. Men då har vi ett minustecken här i parentesen. Jag gör likadant här att jag skriver ut den. A minus B. A minus B. Och så gör jag. Så att jag multiplicerar ihop det här. Alltså den här. A kvadrat. Nästa steg blir den. Minus AB blir det då. Eftersom jag har minustecken där. Sen har vi den här. Minus B gånger A. Minus AB det också. Och sen den och den. Och då ser vi att då har vi minus B och minus B. Två stycken minus blir alltid plus. Plus B kvadrat då. Och då förenklar vi detta. Vi ser att de här två termerna är likadana. Då kan vi ta och lägga ihop de här. Det blir minus 2ab. Så plus b kvadrat. Och här har vi den andra kvadreringsregeln. Så har vi minustecken där. Så blir det minus framför den här termen. Till skillnad från den som jag har öppet. Då blir vi plus där. Och då blir vi plus tecken framför den termen. Så. Nu ska vi ta ett exempel på den här också. 4x minus 2a så i kvadrat. Då börjar vi med att kvadrera den här termen. 16x i kvadrat blir det. Nästa steg att ta den och så gånger den och så alltid på gånger 2. Och då blir det ett minustecken där framför som vi såg här. Så 4x gånger 2 är 8x och så tar vi det gånger 2 igen. Det blir 16x. Och sen ska vi ta den i kvadrat. Vi behöver inte tänka vilket tecken det är utan det blir alltid plus. Så, första och andra kvadreringsregeln var det.